financial institutions as i said broadly classified into banking and non banking financial institutions banking financial institutions inko is naam se samjha jata hai ki they are creators and providers of credit whereas non banking financial institutions are only providers of credit dosto ye jaan lena bahut zaruri hai ki what do we mean by providers of credit and what do we mean by creators of credit aaiye dosto pehle is aspect ko detail mein samajh le to jis baat par humne shuruaat ki hai ke ek non banking financial institution sirf credit provide karta hai jabki ek banking financial institution yani ki ek bank wo credit provide to karta hi hai sath sath wo credit create bhi karta hai दोस्तों ये क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है चलिए इसे डिटेल में समझ लें होता ये है कि मार्केट में जितना टोटल मनी सर्कुलेशन में है क्रेडिट क्रिएशन मनी इन सर्कुलेशन को बढ़ा देता है फॉर एग्जांपल किसी इकोनॉमी में टोटल आप एक एक्स अमाउंट ऑफ करेंसी फ्लोट कर दो तो वो करेंसी फ्लोट होते होते क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू वो अपने आप में एट टाइम्स टेन टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी ओवरऑल मनी सप्लाई दिखता है कि बढ़ गया दोस्तों टेक्निकली और कॉन्सेप्चुअली ये जान लेना बहुत जरूरी है कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है तो चलिए हम एक एग्जांपल समझते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है इस बात को बहुत ध्यान से समझिए और मैं इसे फिर स्क्रीन पर भी आपको डिटेल में दिखाकर समझाऊंगा सबसे पहले अज्यूम कीजिए कि देर इज जस्ट वन थाउजेंड रुपीज इन दी सर्कुलेशन मतलब इकोनॉमी में सिर्फ थाउजेंड रुपीज सर्कुलेशन में थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं और वो सारा का सारा पैसा एक मिस्टर ए नाम के पर्सन के पास पड़ा हुआ है थोड़ा हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है बट एक बार मान लीजिए तो मिस्टर ए के पास थाउजेंड रुपीज है और दैट इज द टोटल मनी इन सर्कुलेशन अब मिस्टर ए एक बैंक के पास जाता है और अपना थाउजेंड रुपीज सेफ डिपॉजिट कर देता है यानी मिस्टर ए ने अपना एक अमाउंट बैंक के पास डिपॉजिट किया है बैंक के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बिकम्स अ लाइबिलिटी अब बैंक को नॉर्म्स है कि उन्हें कुछ रेशियो कुछ लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना होगा अज्यूम करते हैं कि बैंक को 10 परसेंट कैश रिजर्व या लिक्विडिटी रेशियो का रिक्वायरमेंट है यानी बैंक हैज टू रिटेन एटलीस्ट 10 परसेंट ऑफ इट्स टोटल डिपॉजिट एज कैश रिजर्व तो जो थाउजेंड रुपीज डिपॉजिट किए गए हैं बैंक के पास बैंक को उसमें से टेन परसेंट यानी से रुपीज हंड्रेड अलग कर लेने बाकी नाइन हंड्रेड रुपीज बैंक क्या करेगी बाकी नाइन हंड्रेड रुपीज बैंक कैन सर्क्यूलेट बाय गिविंग एडवांसेस तो बैंक ने वो नाइन हंड्रेड रुपीज लोगों को एडवांस में दे दिए यानी वापस इकोनॉमी में नाइन हंड्रेड रुपीज का इनफ्लो आ गया अब जिसने भी बैंक से बोरो किया है ऑब्वियसली वो पर्सन बोरो करने के बाद ये नाइन हंड्रेड को स्पेंड करेगा स्पेंड करेगा मतलब वो पर्सन बाय करेगा गुड्स एंड सर्विसेज जिससे ये पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज बाय करता है सामने वाले काउंटर पार्टी को इनकम जनरेट होगी और वो नाइन हंड्रेड रुपीज की जो सामने वाली पार्टी को इनकम जनरेट हुई है वो लोग आकर वापस बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करेंगे और बैंक के पास दूसरे नाइन हंड्रेड आ गए एज ए डिपॉजिट आप देखिए ये वही नाइन हंड्रेड रुपीज थे जो बैंक ने सर्कुलेट कराए थे और घूम फिर कर वापस बैंक के पास ये नाइन हंड्रेड आ गए अब बैंक के पास टोटल डिपॉजिट एक्सेप्टेड हो गया वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड अब इस नए वाले नाइन हंड्रेड रुपीज को बैंक उसमें से फिर टेन परसेंट यानी कि रुपीज नाइनटी अलग कर लेगा एज अ कैश रिजर्व एंड बैलेंस एट वापस सर्कुलेशन में आ जाएगा इस तरह से मनी की सप्लाई बढ़ती जाती है टोटल मनी अवेलेबल इन इकोनॉमी रिमेन सेम बट व्हाट अपीयर्स इज आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ मनी आर्टिफिशियली मनी की सप्लाई बढ़ा दी गई है 
होता क्या है फ्रेंड्स सारा का सारा चक्कर इस कैश रिजर्व रेशियो का है इस स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो का है कॉन्सेप्चुअली किसी ने यदि बैंक के पास थाउजेंड रुपीज डिपॉजिट कराए और ऐसे लैक्स ऑफ डिपॉजिटर्स हैं तो सारे के सारे डिपॉजिटर्स एक साथ एक ही समय पर आकर अपना पैसा डिमांड नहीं करेंगे सो इट मे हैपन दैट मेजोरिटी ऑफ देम कम एंड ड्रॉ सम मनी ऑन टाइम टू टाइम और समवन में कम एंड अ फ्यू पीपल में कम एंड विदड्रॉ देयर एंटायर मनी बट नॉट ऑल विल कम एंड विदड्रॉ ऑल देयर मनी इन वन शॉट दोस्तों बैंक के जितने भी डिपॉजिटर्स हैं बैंक के जितने भी कस्टमर्स हैं ये सारे के सारे बैंक के पास एक साथ पहुंच जाए और बोले भाई हमें हमारा अकाउंट क्लोज करना है हमारे पैसे वापस कर दो बैंक तकलीफ में आ जाएगी बैंक के पास क्योंकि सारा का सारा लिक्विड अमाउंट बैंक ने लॉन्ग टर्म लोन दे देकर ब्लॉक कर रखा होगा एंड देर फोर बैंक विल बी इन टू सिवियर लिक्विडिटी क्राइसिस सिवियर लिक्विडिटी क्रंच बैंक के पास बहुत सारे इनलिक्विड एसेट्स भी होंगे ऐसी तकलीफ बैंक को आ सकती है बट ऐसा होने का चांस बहुत रेयर है इसलिए ये जो रिजर्व रेशियोज हैं कैश रिजर्व रेशियो स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो ये अराउंड टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट का रिक्वायरमेंट होता है एंड दिस रिक्वायरमेंट एवरी बैंक हैज टू मेंटेन बैंक कैन देर फोर क्रिएट क्रेडिट तो दोस्तों जो अभी मैं आपको क्रेडिट क्रिएशन के बारे में समझा रहा था मैं आपको अब स्क्रीन पर यह सारा एक पिक्चर फॉर्म में दिखा रहा हूं विथ इंस्टेंसेज ऑफ बैलेंस शीट्स ऑफ बैंक हाउ क्रेडिट इज क्रिएटेड हाउ क्रेडिट इज बिल्ट अप आप ध्यान से स्क्रीन पर यह एग्जाम्पल देख लीजिए तो दोस्तों जैसा अभी अभी हमने डिस्कस किया मिस्टर ए ही होल्ड्स रुपीज वन थाउजेंड और हमने मान लिया है कि दिस इज द टोटल मनी अवेलेबल इन दी एंटायर इकोनॉमी थोड़ी देर के लिए हाइपोथेटिकल एजम्पन लिया हुआ है हमने अब मिस्टर ए अप्रोच करते हैं एक बैंक को और ये अपना थाउजेंड रुपीज बैंक के पास डिपॉजिट कर देते हैं अब ये मान लेते हैं कि बैंक को टेन परसेंट कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करने का रिक्वायरमेंट है तो टेन परसेंट ऑफ थाउजेंड रुपीज जो होगा वो होगा रुपीज हंड्रेड विच द बैंक हैज टू मेंटेन ये हंड्रेड रुपीज बैंक को एक कैश रिजर्व के फॉर्म में मेंटेन करना पड़ेगा और फाइनली बैंक के पास जो फंड बच जाता है विच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज लोन्स टू इट्स कस्टमर्स वो आ जाता है रुपीज नाइन हंड्रेड ये नाइन हंड्रेड जो है वो बैंक के पास बच जाता है अवेलेबल फॉर डिसबर्समेंट ऑफ लोन्स टू कस्टमर्स ऑफ दी बैंक बैंक इस नाइन हंड्रेड रुपीज को लोन के फॉर्म में अपने कस्टमर्स को दे सकती है तो हमारे पिक्चर में आते हैं मिस्टर बी मिस्टर बी जो एक बोरोवर है बैंक ने मिस्टर बी को नाइन हंड्रेड रुपीज का लोन दे दिया मिस्टर बी के पास अब ये नाइन हंड्रेड रुपीज आ गए अब जब मिस्टर बी ने ये नाइन हंड्रेड रुपीज बोरो क्यों किया होगा बिकॉज मिस्टर बी वॉन्ट्स टू स्पेंड अब मिस्टर सी पिक्चर में आते हैं हु वुड सप्लाई गुड्स टू मिस्टर बी एंड इन टर्न मिस्टर बी विल मेक पेमेंट टू मिस्टर सी और अब ये नाइन हंड्रेड रुपीज मिस्टर सी के पास आ जाते हैं अब जरा देखें बैंक की बैलेंस शीट क्या पिक्चर दिखाती है तो आइए एक नजर बैंक की बैलेंस शीट पर बैंक के लाइबिलिटीज में आ गया है डिपॉजिट्स फ्रॉम ए थाउजेंड रुपीज और बैंक के एसेट्स में लोन्स टू बी आया है रुपीज नाइन हंड्रेड एंड कैश इन हैंड आया है रुपीज वन हंड्रेड अब ये नाइन हंड्रेड रुपीज जो बैंक ने लोन के फॉर्म में बी को दिया था बी ने इसे स्पेंड करके सी को दे दिया है अब ये नाइन हंड्रेड रुपीज बी के हाथ में भी नहीं ये नाइन हंड्रेड रुपीज है सी के हाथ में तो जरा पिक्चर आगे देखते हैं अब ये नाइन हंड्रेड रुपीज सी के पास पड़े अब ये अमाउंट सी डिपॉजिट कर देता है फिर से बैंक में और बैंक के पास फिर ये नाइन हंड्रेड जब आते हैं उस नाइन हंड्रेड का टेन परसेंट फिर बैंक अपने पास कैश रिजर्व रखेगा और बचा हुआ अमाउंट हमारे बोरोवर को एडिशनल लोन के फॉर्म में दे देगा तो एडिशनल लोन हमारे बोरोवर के पास फिर से आ जाता है 
फिर से जरा बैंक की बैलेंस शीट की तरफ देखें तो ये पोजीशन थी पहले अब सी के डिपॉजिट करते ही नाइन हंड्रेड का एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो गया बैंक के पास इस 900 का 10 परसेंट बैंक को वापस कैश रिजर्व रखना होगा दैट इज रुपीज नाइनटी बचा हुआ 810 इट कैन ग्रांट एडिशनल लोन टू बोरोअर्स सो लोन टू बी बढ़कर 900 प्लस 810 दैट बिकम्स 1710 एंड कैश इन हैंड इंक्रीजेस जस्ट बाय रुपीज नाइनटी एंड दैट फाइनली बिकम्स 190 let us see what happens next now mr b just got an additional loan of 810 he now has in total borrowed 1710 from the bank usme se 900 usne already spend kar diya but this additional money will allow more spending to mr b let us understand where he will spend this money सपोज मिस्टर बी नाउ परचेसेस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम येट अनदर पर्सन से मिस्टर डी अब ये 810 हंड्रेड एंड टेन जो बी को मिला था बाय वे ऑफ लोन वो अब चला जाएगा डी के पास एज डीज इनकम एंड इवेंचुअली डी विल डिपॉजिट द सेम विथ बैंक चलिए देखते हैं बैंक की बैलेंस शीट में क्या चेंजेस आते हैं तो अब तक की पोजीशन कुछ ऐसी थी अब ये 810 जो मिस्टर डी को मिले हैं वो मिस्टर डी आकर ये 810 वापस डिपॉजिट कर देते हैं अब इस मिले हुए 810 हंड्रेड का बैंक वापस 10 परसेंट रिजर्व मेंटेन करेगा दैट विल बी रुपीज एटी एंड जो बच जाता है अमाउंट वो अगेन लोन के फॉर्म में कस्टमर्स को डिसबर्स कर दिया जाएगा so 90% परसेंट ऑफ एट हंड्रेड एंड टेन विल बी गिवेन एज फर्दर लोन दैट इज एडेड सेवन ट्वेंटी नाइन ये टोटल हो जाता है टू फोर थ्री नाइन और कैश इन हैंड जो वन नाइनटी था वो अब बढ़ जाएगा एटी वन से यह हो जाता है टू हंड्रेड एंड सेवेंटी वन बैंक की बैलेंस शीट का जरा टोटल देखें बैंक अपने रिकॉर्ड में यह बता रहा है कि अब तक इन टोटल टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड टेन रुपीज डिपॉजिट हुए और उसमें से 271, 10% सेवन जो है वो रख लिया गया है बाय वे ऑफ कैश रिजर्व एंड टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड थर्टी नाइन रुपीज है पूरी इकोनॉमी में जब टोटल अमाउंट ही थाउजेंड रुपीज का इनिशिएट हुआ था तो ये बैंक की बैलेंस शीट 2710 जो बता रही है दिस इज वॉट वी कॉल एज आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ मनी and this is happening because of credit creation isi ko kehte hain credit creation